ഈസി സ്കോട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ സൈസ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അതായത് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത്ര വെയ്റ്റ് കൂടി അത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് എത്രമാത്രം കൂടി എന്നുള്ളത് ഹൗ മച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരാളിലുണ്ടാവുന്ന ഓവറോൾ ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കാം ഫിസിക്കലി ആയിരിക്കാം മെൻ്റലി ആയിരിക്കാം ഇമോഷണലി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റും കൂടി കവർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് മെൻറ്റാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സ്പിയേഴ്സ് ഈ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെൻറ്റാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇമോഷണൽ ഫിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ത് കൂടിയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൂടി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൂടിയാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹൈറ്റിൽ വെയ്റ്റിൽ സൈസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ആണ് അത് ഫിസിക്കലി ആവാം മെൻ്റലി ആവാം സ്പിരിച്വലി ആവാം ഇമോഷണലി ആവാം ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോളോസ് എ പാറ്റേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ആദ്യം തന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാനാണോ നോക്കുക അല്ല അവരൊന്ന് കമിഴും അല്ലേ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തും മുട്ടുകുത്തിയതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇങ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സാമിന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് സെഫാലോ കോഡൽ സീക്വൻസും പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ സീക്വൻസും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെഫാലോ കോഡൽ സീക്വൻസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ സീക്വൻസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെഫാലോ കോഡിൽ നമുക്ക് കോഡ് കുട എന്ന് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കുടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഗൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം താഴ്ഭാഗം എഴുതിയിട്ടെടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗം ആ ഒരു കൂർപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുടകളിൽ വട്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാം മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഹെഡായിട്ട് എടുക്കാം താഴ്ഭാഗം ടോയ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഹെഡ് ടു ടോയ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സെഫാലോ
നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടി വലുതായി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടി അവൻ എത്ര പെട്ടെന്നാ വലുതായത് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രോത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അതെ ഏർലി ഇയേഴ്സിൽ മോർ റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോത്ത് നടക്കും ലേറ്റർ ഇയേഴ്സിൽ സ്ലോവ്ലി ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് ആ ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നാവും പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഇതെങ്ങനെയാ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനറൽ റെസ്പോൺസസ് ആണ് കാണിക്കുക പിന്നെ മാത്രമേ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റിമുലസിനോട് സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ കുട്ടിയുടെ കുട്ടി കരയുന്നത് കുട്ടി എല്ലാം അവരുടെ വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദേഷ്യം അവരുടെ സങ്കടം ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർ കരയും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ കരയുന്നത് പക്ഷെ അവർ വലുതാവുമ്പോഴേക്കും ആ വിശക്കുമ്പോൾ കരയുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കുമോ അവർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ കരയാം ഇല്ല സ്പെസിഫിക് സ്റ്റിമുലസിനോട് സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ഈ പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക താഴെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായവ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കുട്ടി കരയുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രിമുലസിനോട് സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ളതാണ് ആണ് ശരിയായത് ഇനി അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലോ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ നമ്മളെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മളൊരു മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്നത് വരെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് മെച്യൂർ ആവുന്നത് വരെ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അതെ അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് വളരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ജനിച്ചു വീഴുന്നൊരു കുട്ടിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ടോട്ടൽ ബോഡി ലെങ്ത്തിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ആ മൊത്തം ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ശേഷം എന്തു ചെയ്യും അവരുടെ കാല് വളരും കൈ വളരും എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിലായിരിക്കും വളരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രൈറ്റ്സ് ആർ കോറിലേറ്റഡ് അതിൽ പറയാം നമുക്ക് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ദ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് എബോ ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാ സമയത്തും ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അത്യാവശ്യം ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി അതായത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെറിഡിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടിക്ക് ജെനറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെ
ഒക്കെ നമ്മളെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഇമോഷനെയും സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഷുവറാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നു പോയില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത് നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിങ് അതായത് ലേണിങ് ആൻഡ് മെച്യൂറേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ ലോട്ട് ദ മോർ ലേണിങ് എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് ദ മോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഹീ ഇസ് ലൈക്ക്ലി ടു ഹാവ് അതായത് നല്ല മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും യുണീക്ക് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്രോത്തിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ആ കുട്ടി ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇത് അത്രത്തോളം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അക്യു ഇത്രയും അക്യുറസി ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ അത്രയും അക്യുറസിയോട് കൂടിയിട്ട് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം താങ്ക് യു